پورے یو کے میں ایک یہودی بچہ آپ کو عام اسکولوں میں نظر نہیں آتا ان کے اپنے اسکول ہیں جب ان کے اپنے اسکول ہیں تو وہ خوب بچوں کی تربیت کرتے ہیں خوب ان کو تیار کرتے ہیں وہ ایجوکیشن میں بھی آگے ہوتے ہیں یونٹی میں بھی آگے ہوتے ہیں ہر جگہ وہ پاورفل ہوتے سلوات پڑے محمد والے محمد اب فائدہ کیا ہوگا اگر شیعہ سنی مل کر اسکول بنائیں گے تو کمپیریٹیو سٹڈی ہوگی تو یہ نفرتیں یہ جاہل جو استعمال کرتے ہیں یا نہ جاننے کی وجہ سے یہ جو ون پرسینٹ ٹیررسٹ لوگ ایکسٹریمسٹ لوگ گمراہ ہی نہیں کر سکتے کیسے شیعہ سنی بچے پڑھ رہے ہیں شیعہ بھی پڑھ ایک ہی کتاب میں ریلیجن پڑھ رہا ہے بھائی شزنیوں کے کتنے ہیں اصول الدین تین شیعوں کے کتنے پانچ کیا ہے توحید اللہ کو ایک ہے وہ بھی مانتے یہ بھی مانتے دوسرا نبوت نبوت ان کے ہاں بھی ہے ان کے ہاں بھی لکھا ہوگا قیامت قیامت کو یہ بھی مانتے وہ بھی مانتے شیعوں کے ہاں دو زیادہ ہیں وہ کیا امامت امامت کے سنی بھی منکر نہیں ہیں ان کے بھی چار چار امام ہیں مگر انہوں نے اصول دین لکھا نہیں ہے عملن تو وہ بھی مانتے ہیں کوئی حمبلی ہے کوئی شافعی ہے ہاں جی کوئی حنفی ہے دین میں شامل نہیں کیا اور پھر عادل کہ خدا عادل ہے بے خدا کو سارے عادل مانتے ہیں مگر انہوں نے لکھا نہیں ہے اب آپ دیکھیں گے فروے دین کتنے نماز شیعوں کے بھی ہیں سنی کے بھی ہیں زکات ان کے ہاں بھی ہیں ان کے ہاں بھی ہیں حج ان کے ہاں بھی ہیں ان کے بھی ہیں روزہ ان کے ہاں بھی ہیں ان کے ہاں بھی ہیں تو بات تو کہاں اختلاف تو ہوا ہی نہیں تو جو فرمائی آپ نے نماز وہ بھی پڑھتے اب یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایمان کیا ہے اسلام کیا ہے جو لا الہ الا اللہ کہے جو نماز پڑھتا ہو جو روزہ رکھتا ہو جس کا قبلہ ایک ہو جو حج کرتا ہو جو زکات کرتا ہو کہا وہ مسلمان ہے اور اہل لا الہ الا اللہ کو کافر کہنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس سے کوئی گناہ بڑا نہیں سلوات پڑی محمد و آل محمد اب یہ جتنے بہانوں سے یہ شیعہ سنیوں کو لڑاتے ہیں نا یہ بچوں کو بتایا جائے مثلا ہم شیعہ ماتم کرتے تو وہی اب میں نے کہا کتنے اہل سنت کے بھائی ہمارے ساتھ ماتم کرتے ہیں سیون شریف میں آپ محرم میں چلے جائیں سب کالے کپڑے پہنتے ماتم کرتے ہیں سنی بھائی مٹیاری میں بھی اسی طرح سے ملتان میں جلوس جو ہے نا شیعوں کی شاید بیس پرمٹ ہیں اہل سنت کی چالیس پچاس پرمٹ ہیں جلوس کی وہ زیادہ جلوس نکال دی مجھے کتنی مرتبہ وہ سنت نے دعوت دی میں اہل سنت کے ہاں جا کے میں نے مجلس پڑھی وہ جلوس نکالتے ہیں لیکن بعض ماتم نہیں کرتے وہ زبردستی نہیں ہاں جی فروے دین آپ نے سنا امر بال معروف ہے ہمارے ہاں نہیں نل منکر یعنی نیکی کا حکم دو برائی سے روکو وہ ان کے ہاں بھی ہیں ہمارے ہاں تولا ہے اہل بیت سے محبت انہوں نے لکھا نہیں سب اہل بیت کے عاشق ہیں دشمنان اسلام دشمنان اہل بیت ظالموں سے نفرت وہ بھی کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے اب مثلا بچے ہوں گے اسی کتاب میں لکھ دیا جائے شیعہ ماتم کرتے کیوں ماتم کرتے ہیں یہ بدت کوئی نہیں ہے یہ محبت کا اظہار ہے مثلا کوئی روکے کرتا ہے کوئی ہاتھ مار کے کرتا ہے اس میں کوئی کباہت نہیں کیوں کرتے ہیں میں قرآن کی آیت دیکھ لیں سور زاریات میں ہے حضرت فبشر غلام علی ابراہیم کو بشارت ہوئی بیٹے کی بہت بوڑھے ہو گئے تھے فاقبل راتو اتنے میں اس کی بیوی آ گئی فسکت وجہ اس نے پیٹا اپنا منہ کالا تھا جز نقیم کہ میں تو بوڑھی ہو گئی ہوں مجھے کیسے بیٹا ہوگا اب جو کام نبی کے سامنے کیا جائے وہ سنت ہو جاتا ہے انہوں نے یوں پیٹا تو یہ پیٹنا کوئی گناہ نہیں ہے اور چلیے امام حمبل اہل سنت کے امام مسند احمد حمبل ان کی بڑی کتاب ہے لکھتے ہیں کہ حضرت آشیہ فرماتی ہیں کہ رسول خدا میرے گود میں تھے اور جب ان کا انتقال ہوا میں نے تکیے پہ رکھا اور میں ماتم کرنے والوں کے ساتھ ماتم کرنا شروع کر دی اور میں نے اپنا منہ پیٹا تاکہ یہ بھی ہے میں نے اپنے منہ کو پیٹا ادیدان گرے میں آپ نے دیکھا اس بچے کا ذہن صاف ہو جائے گا کہ بھی پیٹنا کوئی گنا نہیں ہے ہم نہیں پیٹتے ٹھیک ہے انہیں ہم زبردستی کہیں کہ بھی آپ پیٹے مثلا وہ روتے ہیں وہ جلوس میں آتے ہیں سبیلے لگاتے ہیں ان کا عقیدہ ہے عقیدے میں کبھی زبردستی نہیں ہے سلوات پڑی محمد و آل محمد اب یہ ایک دوسرے خلاف جو پیرو پیگنڈا ہے ساتویں مجلس میری آپ سے گزارش کے ضرور خود بھی سنیں اور اس کی ڈی وی ڈیز بنا کے سب کو دیں اور اگر ترجمہ کر کے انٹرنیٹ پر جہاں بھی رکھنا ہے کیونکہ میں نے اس مجلس میں کوشش کی ہے کہ وہ تمام جھوٹے پیرو پیگنڈے جس سے مسلمانوں کو لڑایا جاتا ہے شیعہ سنی کو لڑایا جاتا ہے ان کے سب کے جواب میں نے قرآن حدیث عقل سے دیے صرف مختصر عرض کر دوں مثلا علم ہے بچے ساتھ پڑھے بھائی علم نکالتے ہیں مثلا وہ کہتے بھائی علم نکالنا بدت ہے نہیں اہل سنت کے ہاں بھی علم ہے علم رسول خدا نے خیبر جنگ خیبر میں حضرت علی علیہ السلام کو دیا تھا یہ سنت رسول خدا ہم زلجنا نکالتے ہیں اب مثلا وہ خارجی کیا تو پروپیگنڈا کرتے شیعوں کے خلاف کہ شیعہ مشرق ہیں کافر ہیں یہ سجدہ کرتے کوئی شیعہ زلجنا کو سجدہ نہیں کرتا سجدہ صرف خدا کے لیے 
یہ نسیری کچھ آ جاتے ہیں وہ نسیری اور شیعت کے فرق کو سمجھیے نسیری کبھی شیعوں میں گھس جاتے ہیں وہ سجدہ کرتے ہیں مگر شیعہ کبھی بھی خدا کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتا اچھا زلجنار بناتے ہیں تابوت بناتے ہیں اب تابوت کو ہم کوئی خدا نہیں مانتے یہ صرف گریا کرنے کے لیے یاد منانے کے لیے کہ وہ زلجنا جب واپس آیا تھا تو بیویاں بی رو رہی تھی تاکہ وہ شام غریبہ کا منظر ہو وہ منظر ہمیں یاد آئے اب ہم کربلا تو نہیں جاتے اب کربلا میں دیکھیے کوئی بھی تابوت نہیں نکلتا وہاں زری ہے وہ زری کی شبی بنانا ہے اور شبی بنانا کوئی گناہ نہیں قرآن کی آیت ہے ولبن جلنا حلق من شاعر اللہ یہ جو دمبا ہم ذبح کرتے ہیں عید کے یہ کوئی عید کے دنیا قربانی و حج پر یہ کیا ہے یہ اس دمبے کی شبی ہے خدا کہتا ہے یہ شاعر اللہ ہے اس کا احترام کرو دمبا آپ نے خریدا لیکن نسبت ہو گئی حضرت اسماعیل کے دمبے کی طرف تو اللہ کہتا ہے اس کا احترام کرو اس میں کوئی شرک نہیں ہے ہم بھی صرف احترام کرتے ہیں اس کی نسبت ہو گئی ہے امام حسین کی زلجنا کی اس کے علاوہ کچھ نہیں نہ یہ خدا ہے نہ اس کو کوئی سجدہ کرتا ہے عزیزہ نے گرامی مگر ہمیں شیعوں سے بھی اپیل کروں گا اگر یہ ون پرسینٹ سے کم بھی جو نسیری ہمارے اندر گھس گئے ہیں اور ایسی حرکتیں کریں انہیں آپ روکیں کیونکہ اس کا پورا مذہب نام ہوتا ہے سلمات پر محمد و محمد اب مثلا یہ سارے جتنے جھوٹے پیرو پیگنڈ ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہر عمل جو آپ کریں نا پہلے سمجھے کہ واجب ہے مستحب ہے مکرو ہے حرام ہے مبا یہ پانچ چیزیں یاد کر لیں اور دوسرا جو بھی عمل آپ کرتے ہیں پہلے دیکھیں اس کا فلسفہ کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے اگر مقصد کو ہم نے نہیں سمجھا فلسفی کو نہیں سمجھا تاریخ کو نہیں سمجھا دشمن ہمیں گمراہ کر دے گا شیطان ہمیں گمراہ کر لے گا اور ہمیں آپس میں لڑائے گا اصل بات پر محمد والے محمد اپیل میری یہ ہے کہ خاندانی مسلمان نہ بنے اقلانی مسلمان بنے دو مسلمان ایک خاندانی اور ایک اقلانی خاندانی مسلمان کیا کہ جو بابا کرتے تھے وہ میں بھی کرتا ہوں اس کا کوئی فائدہ نہیں اما کرتی تھی میں بھی کرتا ہوں قرآن کہتا ہے آبا اہم فہم غافلون یہ جو بت پرستے انہوں نے بت پرستی کیوں نہیں چھوڑی ان کے پاس دلیل کچھ نہیں تھی کہتے ہیں ابا جو کرتے تھے دادا جو کرتے تھے بھائی تم بتاؤ نا کیا دلیل ہے یاد رکھیے جو بھی عمل کریں پہلے پوچھیں تحقیق کریں اس کا مقصد کیا ہے اس کا فلسفی کیا ہے اس کی تاریخ کیا ہے ورنہ یہ ون پرسینٹ لوگ آرام سے آپ کو گمراہ کریں گے ان کے پاس میڈیا ہے ان کے پاس دہشت گردی ہے ان کے پاس پیچھے پوری سپورٹ ہے پیسے کی سپورٹ ہے میڈیا کی سپورٹ ہے لہذا ایجوکیٹ کریں لوگوں کو کہ مثلا اب دیکھیے ماتم ہے ماتم کیا ہے ایک تبلیغ کا ذریعہ جس سے بھی تبلیغ ہو سکے ہر شہر ہر ملک میں الگ ہے ایران میں الگ ہے پاکستان میں الگ ہے ترکی میں الگ ہے اس کا مقصد کیا اٹریک کرنا یہ جلوس جو نکالتے ہیں اٹریک کرنا لوگوں کو مثلا ہندوستان میں ہندو تھے ان کو کیسے اٹریک کیا ان کا آگ پہ ماتم کرو پہ آگ پہ ماتم نبی نے کیا نہیں امام نے کیا نہیں کوئی حدیث ہے نہیں ایک طریقہ تھا کہ انہیں اٹریک کرو اور جب آگ پر ماتم ہوا کسی کا پاؤں نہیں جلا ہزاروں ہندو شیعہ ہو گئے مسلمان ہو گئے کہ ابھی سبحان اللہ اس سے جاری رکھو سر بات پڑی محمد والے محمد ٹھیک ہے غیر کو اٹریک کرنا جو بھی طریقہ ہو اٹریک ہو جاتے اسلام کی طرف بہت اچھی بات ہے اسی طرح سے دیدان گرامی مثلا آپ دیکھیے آگ کا ماتم ہے اور ایک ترکی میں سلوات کر رکھیے سلوات پڑی محمد تھوڑا سا آگے آ جائیں لوگوں کو جگہ مل جائے تھوڑا سا آگے آ جائیں سلوات پڑی محمد ورنہ باہر لوگوں کو بٹھا دیجیے کیونکہ ابھی بار بار مجلس ڈسٹرب ہوگی سلوات پڑی محمد والے محمد بار دیگر سلوات اب ماتم کیا ہے ماتم یہ ہے کہ تبلیغ ہو جس طریقے سے تبلیغ ہو غیر مسلمان کو ٹریک کریں آپ اب ترکی میں کیا ہے اب ترکی ہے یہ ترکی ہی کے کچھ مسلمان جو ہے یہ مائگریٹ ہو کر آئے ہیں پارا چنار میں پارا چنار میں اصلاً توری یہ ترکی ہے میں علاقے غیر میں گیا تھا اور غزئی میں اب جب میں نے مجلس پڑھی تو میں بھی حیران ہو گیا ایک بہت بڑی لکڑی تھی اور ایک ملنگ نے اٹھا لی اس کو پھوک مارتا تھا اور وہ کھاتا تھا آگ کھاتا تھا میں نے کہا یہ کیا ہے کہ یہاں یہ رسم ہے کہ جب مصائب ہوتا ہے نا یہ آگ کھاتے یہ ترکی سے یہ رسم چلی اب پھر میں نے دیکھا کہ ہاں ترکی میں بھی یہ ہے کہ وہ انگارے رکھتے ہیں اور وہ جیسے مصائب ہوتا ہے روتے بھی ہیں وہ کھاتے ان کو کچھ نہیں ہوتا اب یہ دیکھ کر وہاں بہت سارے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں ہندو بھی ہوتے ہیں دوسرے اٹریک ہو جاتے ہیں اب یہ کوئی کسی حدیث میں نہیں ہے بس لوگوں کو اٹریک کرنا مگر ممکن ہے وہی چیز ہم یہاں کریں تو لوگ کہیں گے یہ پاگل ہیں یہ شب دباز ہیں تو اگر اثر نہیں ہوتا تو وہ کام نہیں کرنا چاہیے اسے اسلام بدنام ہو وہ کام نہیں کرنا چاہیے اب مثلا اعتراض ہو سکتا ہے مثلا بچے پڑھ رہے ہیں کہ بھائی آپ لوگ جو ہے نا اب یہ جو خارجیوں کا پروپیگنڈا ہے کہ شیعہ جو ہے زنجیر مارتے ہیں اور زنجیر مار کے خودکشی کرتے ہیں کوئی خودکشی نہیں خودکشی حرام ہے شیعوں کے ہاں بھی 
خودکشی حرام ہے سب سے بڑا گناہ یہ نہیں کہ ہم زنجیر مارتے ہیں خودکشی کرنے کے لیے نہیں بلکہ جب بھی زنجیر ماری جاتی ہے چار پانچ مارتے ہیں تو دس کھڑے ہوتے ہیں اگر تھوڑی زیادہ مار لی اس کو پکڑ لیتے ہیں اور یہ دیکھیں پہلے زنجیر ہم نے خود ماری ہے چھوٹی زنجیر ہوتی تھی اب یہ بعض لوگ کیونکہ مقصد نہیں سمجھے انہوں نے سمجھا کہ کمپٹیشن بڑا ازادار وہ جس کی زنجیر بڑی ہو ایسا نہیں ہے زنجیر کا مقصد اب اتنے اتنے بڑے خنجر نکل آئے غلط ہے سمجھیے زنجیر کا مقصد سمجھیے ورنہ کوئی بھی آپ کو گمراہ کر سکتا ہے ہم نے خود زنجیر ماری زنجیر کیوں مارتے زنجیر مارنے کا مقصد ہے یہ نہیں کہ ہم خودکشی کرتے خودکشی حرام ہے مقصد کیا ہے مقصد یہ تھا کہ پہلے میڈیا نہیں تھی ٹی وی کا زمانہ نہیں تھا اب کیسے لوگوں کو امام حسین کا پیغام دیں تو دیکھیے زنجیر جس شہر میں بھی لگتی ہے ڈاؤن ٹاؤن میں سینٹر سب سے مرکز میں لگتی ہے تو لوگ جب زنجیر مارتے تو تقریباً ایٹی پرسینٹ شہر جمع ہوتے کیا ہو گیا جب وہ جمع ہو جاتے ہیں یہ میڈیا کریٹ کرنا ہے بس تھوڑا سا خون نکلا مگر پورا شہر ہندو مسلمان سب جمع ہو گئے اب ان کو پیغام دیا امام حسین اتنے مظلوم تھے علی اصغر چھ مہینے کا تھا سب رونے لگے ہندو رونے لگے سکھ رونے لگے ان کے دل میں حسین علیہ السلام کی محبت آ گئی کتنے مسلمان ہو گئے تو اب زنجیر مارنے کا یہاں نقصان نہیں ہے بلکہ فائدہ ہوا سر بات پڑی محمد ایک میڈیا تھا لیکن اب ممکن ہے کہ دوسری جگہ پر اس کا اثر اچھا نہ مثلا اب انگلینڈ میں اگر آپ زنجیر ماریں اب دیکھیں اس کا اثر کیا گوروں پہ کیا ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے برا اگر دوسرے دن میڈیا میں آ جائے یہ ٹیررسٹ ہیں یہ پاگل ہیں یہ جاہل ہیں اپنے سر مار رہے ہیں اپنا خون نکال رہے ہیں تو اسلام اس سے بدنام ہو رہا ہے تو فرمائی زنجیر مارنے کا مقصد ہے تبلیغ کرنا نہ کہ اسلام کو بدنام کرنا اور زنجیر بند کمرے میں مارنے کا فلسفہ ہی نہیں ہے زنجیر کب شروع ہوئی ہے کیسے شروع اس کی تاریخ یہ ہے کہ اصل اس سے لوگوں کو اٹریک کرنا ہے اب لوگوں نے ایک جگہ اور اٹریک کیا دوسرے طریقے سے دیکھا ایک ہندو ہے نان مسلم میں مر رہا ہے خون دینے والا کوئی نہیں کہا آج آشور کا دن ہے میں حسین کے صدقے میں خون دیتا ہوں اس کی جان بچ گئی جب بچ گئی تو وہ مسلمان ہو گیا سلوات پڑی محمد محمد 